ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಮಲ ನಯನ ಪಾಟೀಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರಬರಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥವರು ಅಥವಾ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನತೆಗೆ ಈ ರೇಷನ್ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಈಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಒಂದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳೇನು ಈ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಎತ್ತಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಕಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೇ ಅನ್ನುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಡೆಯೋಣ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಸಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಪಡಿತರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿದಾರನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆ
ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕೂಪನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅನಂತರದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೂಪನನ್ನು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮೂರು ಕೂಪನಿಗೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದವನು ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅನಂತರ ಆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಫೈಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಆದ ನಂತರ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನ ಆ ಕೂಪನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದರ ಹಣವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಇದರ ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನ ಉಂಟು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಫೈಲಿಯರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲು ನೀವು ಹತ್ತು ನಲ್ವ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಜನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಿಷನಿಗೂ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅದರ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೂಪನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಪನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ತಪ್ಪಿತು ಹಾಳಾಯಿತು ಆಯಿತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಜನ ಅಂಗಡಿದಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಸ್ ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಪಾಸ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದವನು ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಮೂರು ಕೊಡುವಂಥ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಒಂದಷ್ಟು ಪರದಾಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿ
ಅದು ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳಿಗೋ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೂಪನ್ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಪಿನಿಂದ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ರೇಷನ್ ಪಡಿತರವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೂಪನ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಬಿದ್ದಿವೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಪಡಿತರವನ್ನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಕೂಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಾಲು ತರುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೋ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಬೆಂಬಲವೇ ಈಗ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅಂಗಡಿದಾರನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಿರುಕುಳ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೇಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಸಚಿವರೇ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂತು ಆದರೆ ಪಡಿತದಾರ ಚೀಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ತಿಂಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀದಾ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವ ಏನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಏನೆಲ್ಲ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿದೆ ಇವೆ ಇವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಂಗಡಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೂಪನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೂಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಿದೆ ಆ ಕೂಪನ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂಪನ್ ಬಂದು ಅವರು ಅವಾಗ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕೂಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇಕಡ ಕೂಪನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೂಪನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮ ತೂಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡೋವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಹಲವು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನೇ ದೂರುದು ಜನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೈಯುದು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಪೈಸೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪೈಸೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 
ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ನವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಯವರು ಏನಾದ್ರು ಅಂಗಡಿ ಆರೋ ಆರೋಪ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಾಲ ನಿಲ್ಲುದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ನವರಿಗೆ ಅವರು ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಈಗ ದೇರೆಬೇಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದವ ಕೂಪನ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಕೂಪನ್ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವತಃ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಆಗುತ್ತಂಕೆ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಕೂಪನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತ ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಸುರಿಗೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಬಂತು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ನಂತರ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಅಕ್ಕಿಯ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವರು ಎ ಪಿ ಎಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಾಯ್ತು ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೊಡಿ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಈಗ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಐ ಟಿ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ ಐದೈದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀವು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇ
ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಮತವೇ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆವಾಗ ಆವಾಗಲೇ ನೀಗಿಸಬೇಕು ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಬ್ಬು ಬೇಲಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಈ ಲಾಸಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕೂಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತಾ ಮೊದಲು ಇದು ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅವರು ಹೋಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆನಂತರ ಅದರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ್ವಂದ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಆದವರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಆಗದವರದ್ದು ತಂಬು ಲಿಂಕ್ ಆಗದವರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೂಪನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕೂಪನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಆರ್ಗತ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಾರೀಕೆ ಬಂತು ಬರೀ ಐದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೂವತ್ತು ತಾರೀಕೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಾರೀಕು ಐದೇ ದಿನ ಕೂಪನ್ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಐದು ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಐದು ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೂಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇರಲಿ ಮ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವನದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಲಿ ಇದು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಇದು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಏನ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನವರು ಅದನ್ನು ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಗೆ ಬಂದು ಕೂಪನ್ ತಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಕೂಪನ್ ತಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಸ್ ಬೇಡದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಇರುವ ಕಮಿಷನ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಪಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಪರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ರೂ ಹದಿಮೂರು ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ರೂ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿದಾರ ಅವನೇನು ಮಾಡಿ ಏನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯವನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಪನ್ ಇಲ್ಲದ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಪನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಯಿತಾ ಈ ಮೋ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಎಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಕಾರರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೊರೆಗಳೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಸೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಈ ಸವಾಲುಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇವರ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪಡಿತರವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯ ಇನ್ನೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಏನು ಅನ್ನುವ ಆತಂಕವೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ ರೈಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಈ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅದೊಂದು ಮಷಿನ್ ಮೆಷಿನ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಕೂಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾಗಿ ಕೊಡುದು ನೀವೇ ಕೊಡಿ ಈಗ ಇರುವ ಈಗ ನೀವು ಕೂಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿದಿರು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಡಪಟ್ಟುಗಳಿದೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡವಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅಂಗಡಿದಾರ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ಅಂಗಡಿದಾರ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು ನಂಬಿಕಸ್ತ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜನ ಇರಬಹುದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಆ ತಂಬುನ ಇದು ಕೊಡ ಡೆಲ್ ತಂಬು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನೇ
ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬೇರೆನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಹರ್ಷ ಗುಪ್ತ ಅಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನು ಪಾಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇಡಿ ನನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಇರಬೇಕು ನಾನೇ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀನು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು ನಾನು ಕೇಳುದು ಅದು ಯಾವ ಊರಿನ ಪದ್ಧತಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನದೇ ಶಾಪ್ ನನ್ನದೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನನ್ನದೇ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೊಂದು ಸೇವೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೊಡುದ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಏನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನ ತಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಈ ಭೇದ ಬೇಕಾ ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವನಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆತ್ತುವತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಸನ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಇವರು ಅಂತ ಪಾಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ನೀವು ಕೊಡಿ ಎರಡು ತಂಬಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೀವು ಹೇಳುವಂತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಿ ತಂಬು ನಾನು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೋ ಅದೇ ತರದ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಏನಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡದೆ ಈಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಅದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬೇಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೆ ಚಿಂತನೆ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುವ ದಾರಿ ಆ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟತೇವೆ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನದಿಗೂ ಸೇವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕು ಟ್ರಯಲ್ ವೆಹಿ
ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ ಯಾರು ಕೊಡುದು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಉಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ರೈಸಿನ ಉಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊರತು ಅದು ಯಾರು ಜನ ಬಂದು ತಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನಾರರಿಂದ ವಿತರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೇ ಆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಕಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಹೇಳುದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರು ಹದಿನಾರು ತಾರೀಕು ಬಂದ್ರೆ ಏ ಅಕ್ಕಿ ಮುಟ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುದು ನಾವು ಹಾಗೆ ಜನರನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸುದು ಇಲಾಖೆಯ ಹೊರತು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿದಾರ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತುರ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳದ್ದು ಕಮಿಷನ್ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಹೀಗೆ ತಾಪತ್ರ ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯದವರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಒಂದು ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಮೂವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ ನಿಮ್ಮ ವರದಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಇದೆ ಯಾರು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಅದಾಲತ್ ಒಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕ ಇಷ್ಟು ಬೇಕ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಳರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಎಂತ ಬರಗಾಲದ ಟೈಮಿನಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದು ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೌದಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ 
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ರೈಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂಥ ಸ್ಪಂದನೆ ಟಿ ವಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಕೇಳುವವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂತು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸರಳವಾಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಕೂಡಲೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೇ ಹೇಳುತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನಾ